mucha atención porque en las últimas horas las autoridades en el área metropolitana han efectuado controles a establecimientos comerciales. Algunos de ellos fueron sorprendidos sin, sin el cumplimiento de las normas de bioseguridad. Pues precisamente hasta ahora establecemos contacto con Alfredo Durán, quien se encuentra en Pinar del Río, que divide a Cúcuta con el municipio metropolitano de Los Patios. Allí uno de estos establecimientos fue sellado en las últimas horas por la policía. Alfredo, muy buenos días. ¿Qué tipo de establecimiento es y cuántos días durará este sellamiento? Samir, muy buenos días para ustedes, 6 de la mañana, 22 minutos, pero antes de ampliarle esa información, yo quiero comentarle información más reciente de la capital norte santanderiana, porque en las últimas horas falleció un policía que pues fue, fue de, por COVID-19, el uniformado identificado como José Ochoa, ingresó a una clínica de la ciudad eh, con cuadros de neumonía y posterior de seis días falleció. Según las autoridades sanitarias, en las últimas horas han indicado que el fallecimiento de esta persona, de este uniformado, se debe a causas del COVID-19. Pues sí, Samir, así como usted lo ha dicho, eh, pues yo me encuentro en Pinar del Río, precisamente el municipio que vivía Cúcuta con los patios y aquí en ese lugar detrás mío, eh, hoy pues en las últimas horas las autoridades cerraron un establecimiento comercial eh, por tres días, es este cierre preventivo. ¿Por qué se hace este cierre? Pues las autoridades han indicado que no se están cumpliendo con las medidas de bioseguridad, que los establecimientos comerciales no están eh, dando las normas de autocuidado para las personas y más en estos momentos cuando el pico eh, empieza a ascender en la capital norte de santanderiana. Varios operativos han iniciado en Cúcuta y varios locales y varios establecimientos comerciales han sido pues también eh, fichados eh, en temas de incumplir la medida y cumplir las normas. Pues precisamente Oriente Noticias preparó un informe de, de estos lugares en Cúcuta, en los patios y en Chinacota, los cuales estaban infringiendo las medidas de bioseguridad, inclusive abriendo los locales cuando no tenían permiso. Los motivos de estos sellamientos a los establecimientos públicos se debe por el incumplimiento a las normas de bioseguridad y por la reapertura de forma clandestina, según las autoridades quienes han aumentado los controles en Cúcuta y el área metropolitana. La idea no es tampoco crear eh, digamos un detrimento patrimonial a estos empresarios, sino que realmente se acojan a las medidas y desafortunadamente la gente solo entiende de esta manera, de que tengamos eh, mano dura, Sí, no vamos a ser más permisivos, el control va a ser diario, vamos a pasar por cada uno de los establecimientos. En el municipio de Chinacota, las autoridades sellaron un establecimiento comercial dedicado al juego de billar. Según la policía de Norte de Santander, estaba infringiendo con los decretos del gobierno nacional y generando aglomeraciones. En un establecimiento abierto al público se encontraban cuatro personas consumiendo bebidas embriagantes e infringiendo los decretos presidenciales, departamentales y municipales. Por tal motivo se llevó a cabo la suspensión de la actividad económica a dicho establecimiento. Estos controles y operativos se refuerzan en medio de la declaratoria de la alerta naranja por parte de las autoridades a la red hospitalaria en Norte de Santander ante la falta de camas UCI en los centros asistenciales. Muy bien, pues ahí está el llamado a todos los norte santanderianos a que cumplamos las medidas de bioseguridad y que pues eh, tengamos las normas de autocuidado en medio de esta crisis sanitaria y en medio de esta pandemia que empezó a crecer en la capital norte santanderiana. Pues último, una última información para volver a Estudios Samir y es que también en un boletín la Cámara de Comercio de Cúcuta ha suspendido las, lav las labores durante dos días por posibles casos de COVID-19 en ese lugar. En nuestra, en nuestra emisión central estaremos ampliando toda la información. Desde Pinar del Río, al Fred Durán para Oriente Noticias, estamos informando.